。哇，这么多文件来电，又来了。喂。啊，圆圆。哎呦，谢天谢地，你终于肯接我电话了。哎，不好意思，我不是安琪园，我是他同事。嗯，你有什么事跟我讲，我转告给他。同事？什么同事啊？在哪里工作？在浩洋超市啊。浩洋超市。我回来了，这么快就回来了。嗯，你怎么看起来好像心情不太好啊？啊，没有啊。哦，对了，那、啊、你手机你忘在衣柜里了，赶紧看看，好多未接来电呢。哦，谢谢啊来，哎哎哎，怎么回事啊？对不起啊，哎呀，我给您擦干净。哎呀，你别弄了，越弄越脏。我这裙子可是限量版啊，很贵的，你知道吗？只是见识了一点点，回去晾干就没事了。你说的倒轻松啊，我回去晾干，万一恢复不了原色，到时候我再来找你们，你们认账吗？不会的，我们不会不承认的。每个工作区都有监控。<笑>不行，你们今天必须给我一个答复。那你说吧，我给你赔钱。你傻、啊，你干嘛答应他赔钱啊？可是刚刚确实是我不小心溅到人家身上的，这个钱我应该赔啊，根本不是你的错，是他故意找茬。你说什么？是不是我说赔多少你就给多少啊？凭什么？你又是谁啊？你不用管我是谁。竟敢对我老婆大吼大叫的！你要多少钱？能，这些钱足够你重新买一件好裙子了吧？不够是不是？能。天佑，再加上这些，足够你重新找一个好的干洗店干洗了吧？拿着。我告诉你，今天我不跟你计较，以后别再让我看着。我也不想看见你，让开让开。干什么呀？你干嘛？跟我走就是了。林天佑，你放开我！停车！快点停车！别乱动，很危险。你到底要带我去哪儿？去哪儿都行，只要跟你在一起，去哪儿都无所谓。现在我不会再轻易放开你了。我会紧紧的抓住你，哪怕是要死，也要跟你死在一起。你说什么？我说我不能再傻傻的放开你了。可是我们现在已经离婚了，你清醒一点好不好？别再跟我说离婚的事情了，那是我妈逼你，你才会这么做的。在你心里，你还是爱着我的，对不对？你是不想离婚的，对不对？可是我们要面对现实啊！有啊，我就在面对现实啊！现实就是我爱你，我的生活不能没有你，圆圆。我们现在就去找一个没有人认识我们的地方，安静的生活，再也没有人可以打扰我们了，好不好？林天佑，你疯了吗？快停车，我要回去。你回去干嘛？去卖你的八宝粥吗？回去继续看顾客的脸色过生活吗？你是我的女人，我怎么忍心看你受这样的委屈呢？可是现在我们已经没有关系了。不，在我心里，你永远是我的老婆，一辈子都别想逃。这样总算清静了吧？你到底想干嘛？我现在什么都不想干，我现在要彻底享受属于我们两个人的世界。圆圆，我们重新开始，我们复婚吧，好不好？天佑，我求求你，你停车好不好？停车干嘛？现在就真的只剩我们两个了，再也没有人可以打扰我们了。
，我说妈呀，你干嘛要大晚上非得拉着我逛街呀、啊？就是天佑嘛，他去相亲，为什么一点消息都没有？我一个人在家里等着心慌，所以把你拉出来陪我逛逛嘛。哎，你干嘛这种不耐烦的样子啊？没消息就是好消息，两个人一起吃饭啊，说不准聊得开心，一起去看电影了。哎，一定是像你说的这样，我怎么没想到？<笑>还是你聪明。<笑>妈呀，你可真够逗的！我现在但凡说天佑一点点好，你就会变得一下特别天真，说什么都信了。你是故意这么说的？是啊，你也不想想，天佑那么爱圆圆，他怎么可能一离婚就一下子接受其他人呢？嗯，那他也要学习着尝试尝试啊。这我林秀琴的儿子就应该打起精神重新开始啊！好了好了，不说了不说了。哎，那我去那个诗亭路雅那边看一看，帮你挑一套护肤品。啊，那你慢慢挑，<笑>我去个洗手间啊。您看一下这个，这款很不错的。嗯，你好，欢迎光临诗亭路雅。嗯，请问您需要点什么呢？嗯，我先看一看。好。啊，您真有眼光。这个坚果保湿锁水精华呢，是我们店里口碑最好的了。而且它富含优质的果本精华，特别适合像您皮肤这么好的。啊哼，嗯，我看您皮肤这么有光泽，平时一定很注意保养吧。哎呀，我是想买一套送给我女儿。<笑>天哪，您都有女儿了，我看您这么年轻，真的看不出来呢。<笑>嗯，好吧，那就来一套。嗯，好的。怎<笑>么了？就是那一款，已经没货了。实在不好意思啊，女士，我们这个套装呢，已经是最后一套了。而且已经被那位顾客订走了。这防晒也不错啊。您要是不嫌弃的话，我们这套样品也是可以给您的。这个样品呢，我们是没有拆封过的，而且跟我们的新品一点都没有区别。而且我们还可以给您打折扣，您看行吗？我不要样品，而且我也不稀罕什么优惠。哎，他只不过就是预定，还没付钱，对吧？啊，是的。那就表示你们还没有卖出去啊。那我现在付钱，就表示东西是我的。但是，女士，这样不符合我们的店规。这规矩是人定出来的。怎么啦，小姐？啊、呃，是这样的，我们这位顾客呢，他想要我们这个套装，但是这个套装只剩下最后一套了。别为难了，这套我不要了，就让给这个女士吧。我再去看看别的。哎，你这是干嘛？去。啊。故意摆出这种姿态，要把东西施舍给我，我才不稀罕呢！只不过就是套护肤品嘛，真是少见。哎呦喂，阿姨，天雅，妈，怎么了？你妈？嗯。阿姨，您喝咖啡。啊，谢谢。真没想到，这么巧能在这儿遇到。其实这，这真是芝麻掉进针眼里，巧的不能再巧了。啊<笑>、哦，也没想到啊，第一次跟你见面是是在这种情形下。<笑>刚才没吓着你吧？真是对不起哦。啊，没事的，人总有心情不好的时候。哎呦，真是太好了，您真是宽大又善良。<笑>哎、嗯，其实呢，我也是前一阵子才知道我们家天涯他谈恋爱。这孩子，他一向做事情都很谨慎，这费的事情呢都稳妥了才告诉大家。嗯，从来不让人操心。<笑>是啊，天然是个懂事的孩子，而且呢
。我们家天雅呢，她从小就很独立，在我年轻的时候呢，天天在外面上班赚钱，所以没什么时间照顾她，对她觉得很愧疚。<笑>哦、你这是不容易啊！是啊，这我一个女人家嘛，要把两个孩子从小拉扯大。这又要在外面上班赚钱，又要照顾两个孩子，所以呢，我在外头就跟个男人似的，<笑>就把自己的性格呢，就渐渐养成了这不服输。嗯，没想到现在日子好过了些，可是<笑>这性格就再也变不回来了。<笑>嗯，啊，刚才的事情。真的很抱歉哦，阿姨，我也替我妈跟您道歉。没关系的，您的心情啊，我可以理解。哎呦，哎呦，您您真的是又宽容又大度啊！谢谢，哦、谢谢，真的没关系，真的没关系，没关系的。<笑>您请坐吧。嗯啊，好，坐吧。<笑>嗯，其实这个做母亲的就是操心儿女的事情。我当然也希望我们家天涯能够有好的归宿。<笑>今天见到您呐，我就放心了。我相信您儿子一定是人品才华兼具的优秀年轻人。<笑>这个啊，你猜的一点都不错。我们家儿子奇迹啊，就是这样的孩子。奇迹，嗯。奇迹，哎，怎么啦？哎，我觉得我们真的很有缘呢。就是虽然我没有见过你儿子，可是“奇迹”这个名字就好像好像听过好多遍，好亲切呀、啊。真的，<笑>嗯，其实我儿子起“奇迹”这个名字，出名的并不多呀。你知道吗？我生他的时候下着大暴雨，他一出生那天啊。就放晴了，而且还出了好大好大的太阳。<笑>我跟他爸舅舅觉得是个好兆头。再说那时候我是难产，最后母子平安，也算是个奇迹吧。所以最后给他起名叫奇迹了。哎呦，这个名字真的是太好听了。<笑>啊，天涯，哎，天涯妈妈，我还有事儿，我就先走了啊。啊啊啊！啊这么快就走了？呃，要不要我车送你啊？不用了，不用了，我的司机呢，在下面等我呢。哦，不管怎么说，今天见面也是缘分。哦、下次我请大家去一去吃顿饭。哎，呃，好啊，好啊，呃，我来安排，我请客。<笑>不用，毕竟我是男方的家长嘛。这个饭应该我们请的。<笑>那我先走了。那阿姨，我送你、哎。不用了，我送你，我送你。哎，你送，你送，你送。你送哎呀，我怎么这么倒霉呀、啊？我，哎，怎么会怎么会这样遇见我未来的亲家母？真是的，哎呀，哟，干嘛那么大声啊？啊，我怎么知道事情会有这么巧？你没看到我刚刚已经一直在努力挽回自己形象了吗？哦，您也知道您破坏了自己的伟大形象呀？怎么这么说话？我是你老妈，妈，你不知道您刚才有多丢人，我恨不得找一地缝，我把自己藏起来，我都没脸见人了。哟，现在嫌老妈丢人了啊？我辛辛苦苦把你养大，你都忘记了，还不知道感激？我哪里有不感激您啊？您换作是我遇到刚才那种情况。你肯定也是跟我一样的心情。好了好了，妈知道错了吗？<笑>对不起对不起啊，<笑>没事没事。哎，哎，过去过去过去。哎呦哎呦哎呦哎呦！哎呀，哎，我跟你说啊，你这个未来的婆婆，一看就知道不是一般的人家。赶快跟我说说她。哎呦妈，说，到时候你肯定就知道了呀。永远跟妈隔着心，是不是我生的呀？什么事情还要防着我？说啊，好，我跟你说，我跟你说，啊，真的，嗯，哎呦，哎呦，哈哈哈哈哈。
，商场遇到了天涯和他妈妈了。是吗？啊？是啊，说来太巧了，差点我们俩还吵起来了呢。为什么？他妈妈为了抢那套我预定的护肤品。后来呢？天涯来了，最后一看都认识，于是我们三个人就出去坐了一会儿，聊了天。这还挺尴尬的，这事情。嗯、是呀、啊，后来聊了聊天以后，发现其实他还挺亲切的。天涯的妈妈可不是一般的女人啊，她漂亮能干，一看就是要强的女强人。本来我以为啊，天涯的妈妈肯定是那种。认真严肃的女强人很难。后来谈谈谈谈，觉得哎，倒不是我想的那样，挺好接触的，挺随和的。我想，天涯的个性应该像他妈，挺好的啊。别傻笑啊！那天把天涯和他妈妈叫到咱们家来坐坐，嗯？嗯，我还不认识他妈妈呢。什么？你不认识他父母？难道你？没去过他们家，妈，我跟天雅还没到见父母的那个程度呢。儿子啊，这你就是不对了。你看人家天雅对我对你爸爸有多好，而你呢，哎，都没见过人家父母，这样不对的。好，我找个机会去拜访一下。好，好，好，不要找机会了，择日不如撞日，就这两天好不好啊？如果你去的话，告诉一下妈，妈给你准备上门的礼物 ，OK？ 你看你妈呀，就是操心的命，都给你准备好了。哪天去的时候，跟你妈说一声。好，好，好。天佑，你能不能告诉我，你到底要带我去哪儿？还有段时间，你先睡会儿吧。到了我会叫你。我求求你放过我吧！到了下班的时间，如果我不回家的话，我家里人会担心的。更何况手机丢了，他们打不通，更会着急的。你能不能为我考虑一下？啊？要不这样吧，有什么事儿，我们改天再说。今天晚上先回家好不好？不行，我绝对不允许你再从我身边离开，我更不允许我再犯同样的错误。你知道吗？你现在叫绑架。你是我老婆，这怎么可能是绑架？可是我们在法律上已经没有任何关系了，我们已经离婚了，我再也不是你老婆了。才不是！你是被逼着才跟我离婚的，是我妈用你爸的自由才换来我们的离婚协议书的。要是我早知道这件事情的话，我坚决不会同意的。可这就是事实，已经改变不了。能，一定能改变的。我们两个现在不是把话都说开了吗？把误会都解除了呀，圆圆。圆圆，我想跟你重新在一起。天佑，你不要再天真了。这是不可能的，放我下车。不是你到底要干嘛、啊？我今天会带你出来，就没想过会让你从我身边离开。如果你要私奔，我可以带你去天涯海角任何一个地方；但如果你要跳车，我就陪你一起跳，一起去死。你太可怕了。一定是你在背后撺掇圆圆跟我闹，跟我离婚，对不对？什么？我们离婚了？是啊，你满意了吗？你这是……哦，我去办点事儿，路过超市想去买点东西，结果转了一圈没买到，又出来了。现在我婆婆对我好多了，我觉得很幸福。
，安其元，每次遇到你都没好事儿。你在干什么呀？准备睡了，你呢？我也是。嗯，今天我跟我妈妈逛街的时候碰到阿姨了，阿姨跟你说了吗？说了说了。那阿姨有没有跟你说，她对我妈妈的印象怎么样呀？我妈说挺好的啊，而且一直在夸你。那就好，那就好。我本来特别紧张。特别怕阿姨对我妈妈的印象不好，这下我放心了，可以安心的睡觉啦。好啊，那你早点休息。那你跟我说晚安吧。怎么不回我微信呀？在干嘛？忘记要跟我说什么了吗？我的晚安呢？我的晚安在哪里？天佑，天佑天佑，天佑，您好，您所拨打的用户不在服务区内，请稍后再拨。不在服务区，他会跑到哪儿去啊？林天佑，这是哪里啊？你为什么要带我来这儿？下车吧。我不要，你带我回去吧。哎哎！下车，下车，下车！林天佑，你疯了吗？你放开我！你要干什么？放开我！别害怕，这是我朋友的房子，我跟他借用一个晚上。今天晚上我什么都不会做，我只想跟你好好聊聊，不受任何人的干扰。我们把话说开，重新开始好不好？啊，圆圆，圆圆，我跟你没什么可聊的，该聊的话我们都聊完了。再说，我不想在这么恐怖的地方度过一个晚上。如果你不走的话，那我走。这里很偏僻，没有出租车回来这里，走下山至少要两个小时。更何况我不让你走，你怎么可能走得了？过来，林天佑，你过来！林天佑，你放开我！你这是绑架，你知不知道？救命啊！来，林天佑，来。
怎么样？灯全亮就不害怕了吧？啊，来过来，坐下，坐下。圆圆，你还记得我们去巴厘岛度蜜月吗？我们住在当地的一栋别墅，度过难忘的十二天啊。当时我们住的别墅应该没有现在的这么大吧？推开窗，就可以看到碧海蓝天。闻到海浪的味道，哎，圆圆，明年结婚纪念日的时候，我们再去一趟巴厘岛，好不好？去重温一下美好的时光，啊！天佑，你非要这样吗？我去做宵夜，你想吃什么？呃呃，泡面好不好？先将就一下，明天早上我带你去吃好吃的啊！不用了，马上就好，你等一下啊，等一下。嗯，怎么还没到啊？按理说早该到了。您好。您所拨打的电话已关机。关机？跟你爸说，今天晚上你不回去了。别说你在哪里，也别说你跟我在一起。听我的，别逼我。怎么还没到啊？按理说早该到了。所拨打的电话已关机。关机？跟你爸说，今天晚上你不回去了。别说你在哪里，也别说你跟我在一起。听我的，别逼我。说，喂，爸，我我今晚不回去了。哦哦，我同事过生日，我在外面住了。哦，手机，啊，手机没电了。我我我明天早上就直接去上班了。嗯，我知道了。那你也早点休息，拜拜。
，这样就不会有人来打扰我们了。面马上就好，你再等一下。一次人了，那相亲也没去，也不回家，还想活活把我急死，是不是？哎呀！哒啦啦哒哒啦哒哒哒，哒哒哒啦，哒哒。我可爱的小馋猫，饿坏了吧？哼，面好了，那先闭上眼睛。来来来，闭上眼睛嘛！啊，快点，拜托，闭上眼睛好不好？快一点儿！啊，拜托了，拜托。乖，来。手给我，慢慢站起来啊！来，站起来，往前走，右转，对，别睁眼哦。哎，前面有台阶啊，一阶，对对对，还有一阶，还有一阶，两阶，第三阶，三阶，对，直走。来，我扶你坐下，有个椅子啊，嗯，慢慢坐，慢慢坐。对对，坐下。好，可以睁开眼睛了。一、二、三，当当当当！以前都是你做煎蛋给我，嗯，这是我第一次做，哦，好像有点糊了，嗯，没关系。你就把不能吃的挑出来就行了。你还记得你以前说过，在这个世界上，你只给我做心形煎蛋吗？你失忆之后，结婚以来第一次。你没有在煮面的时候给我做心形煎蛋，那时我看着碗里，心里难过极了。但我知道我不能怪你，因为当时你什么都想不起来了。可你知道我心里有多害怕吗？我怕你再也想不起来了。那是我这辈子最难过的一段日子，也就是因为那段日子让我知道，我林天佑离不开你。那天。跟你领了离婚证，走出民政局，我感觉我整个人是飘着的，那感觉好不真实。直到上了车，看着美女的副驾驶座，直到回了家，走进没有你的房间。我才真正意识到，我真的失去你了。长这么大
，没有一件事情让我这么后悔过。以前我有你，你每天都是我的，我慢慢习惯到忘了珍惜。但是，一旦失去你，我才知道。原来你在我心中是多么重要，多么珍贵，圆圆。这段时间我都活在自责和内疚之中，我怨我自己没能好好对你。圆圆，你给我个补救的机会好不好？好不好？啊！月月，不，月月，月月，不要这样。我给过你机会，有些事不是你想改就能改变得了的。你要我改什么？我一定改，我全都改啊！有些。是你从出生那天就已经注定好的，你根本没有办法改。况且，我也不需要你为我改变什么，你也没有必要为我改变什么。我现在只想好好的过我的生活，不想和你的家人再有任何的交集。你一点都不爱我了吗？我们从认识到一起已经三年了，你对我的感情说没有就没有了吗？有，可那些都已经成了最美好的回忆，我们再也回不到过去了。我不相信，我不相信。我不相信，我不相信，我不相信！我们曾经那么相爱过，你说你现在不爱我了，是不是？圆圆，你撒谎对不对？你在说谎话对不对？你是还在生我妈的气，所以你才说不爱我了，是不是？是不是？我没有说谎，我说的都是真心话。你放开我！不要！放开我！不要！放开我！啊你不要整天摆出一副你是最大受害者的样子来，我也很受伤。我们再也回不到过去了。是，我是爱过你，可那是曾经。现在，我把那些爱都转化成了恨。我恨你的懦弱，恨你永远长不大。恨你一直以来打扰我的生活，我恨我自己没有办法彻底从你的生命里消失。圆圆，圆圆，圆圆，你不要走，你不要走，我们再好好聊聊好不好？可我们现在根本就没有办法好好聊。我知道，我知道，可能是我今天太累了吧，脑子一团乱。再给我点时间好不好？啊，你要好好休息一下，好不好？那等你清醒了，我们再好好聊
天佑，天佑，去哪里？过来，过过来。过来！你疯了！放开我！喊也没有用，这里很偏僻，没有人能听见。走！你放开我！你在这干什么？坐好。嗯、你到底要干什么？你说你恨我，就代表你爱我。没有爱哪来的恨？林天佑，你能不能不要自己骗自己了？明明就是你一口是心非。你给我老实坐着。嗯。啊！天佑，你想干什么？你开这么快干嘛？你冷静一点。我没法冷静。你不要叫我冷静！天佑，你别吓我好不好？有什么话我们两个人好好说，你别用这种极端的方式。除非你答应我跟我重新开始，不然我们就这样一起开到世界的尽头啊！你这样做有什么意义啊？你不要管我，失去了你我也不想活了。就这样一起死掉算了，天佑！啊，天佑，停车，停车，天佑！我最后一次问你，你愿不愿意跟我重新开始？圆圆，我不会再问第二次了，只有这一次。你好好想，你回答我。不后悔，不后悔，不后悔。你跟死也不愿意跟我在一起吗？是，是<笑>好，那今天就把一切结束。我已经做好准备了。我不是跟你开玩笑的，我是说真的，真的结束，结束，那就结束。一想到曾经和你一起过那种暗无天日的生活，我宁愿一起去死。好，那就一起死。天佑，踩油门啊！你踩啊！你踩啊！天佑，天佑！啊！天佑！啊！天佑！啊！不要！你冷静一点，别闹了，好不好？
你放开我，不要管我！我求求你，不要再做傻事了，不要引起永世，理智一点，成熟一点。你是我什么人？你凭什么管我？我爱怎么样就怎么样，不是跟你一点关系都没有吗？不是的，天佑，我不要再彼此折磨了，好不好？我真的太难受。现在只有死，我的痛苦才能解脱，你知道吗？就让我死了吧！不要这样！放开我！放开我！圆圆。圆圆，你别吓我！圆圆，圆圆，圆圆，圆圆，圆圆，你醒醒啊！圆圆，救命啊！有没有人在下面？救命啊！圆圆，圆圆，你醒醒、啊！圆圆。问一下总经理办公室，天佑上班没有？还没有啊。他来的时候，你马上告诉我。这真奇怪了，这人跑到哪里去了？怎么好像从人间蒸发一样？我要不要报警啊？他该不会和那个坏女人在一起吧？您好，您所拨打的电话已关机 ，Sorry。坏了！他居然敢关机躲我！他真的和那个女人在一起您好，您所拨打的电话已关机 ，Sorry。手机关机了，不会出什么事了吧？哎，你好。你好，请问需要点什么吗？啊，我想问一下，安全今天来上班了吗？嗯，他今天没来。没来。他休息吗？不是，今天本来是该他上班的，就昨天晚上突然来一个男的，把他给拉走了，然后我们也找不到他了。我们店长也正着急呢。男的，长什么样子？穿一身西装，看起来挺不错一男生，这火气怎么那么大呢？谢谢你。不客气。过来，过来，过来，过来！哎，干嘛？你们看着这个白板，觉不觉得很有压迫感呢、啊？我每次看见它，我这心里边就不咚不咚不咚的在跳啊！是啊，爸为了这次比赛还真挺用心的。那些男的什么时候回来？进面粉挤满也得两小时。老梁一碗面，哼，
这么个快要倒闭的破厂子，弄得还有模有样的吗？真是割了脖子还想飞的鸡，穷挣扎。有人在吗？谁呀、啊？有没有人在啊？哎，她不是圆圆以前的婆婆吗？好像是啊，是吗？什么事啊？哟，哼，看来这个小破厂子最近生意不错嘛，请了那么多工人呢。工人？啊，谁是工人呢？啊？你们不是在这里做工的吗？老板呢？哎，听清楚啊！我们可是安琪园的舅妈和小姨，把你的蛤蟆眼睛摘下来，好好看看。哼哼哼。哦，哼。我想起来了，就是在那个婚礼见过一次面嘛。哼，对你们啊，没留下什么印象。我们对你的印象可深了啊！哎，我们家圆圆现在跟你们没有关系，你来这里干嘛？就是，胆子还挺大的，居然还敢来这儿。哎，我为什么不敢来啊？你把我外甥女欺负成这样，我妹妹要去找你算账已经很不错了，你还好意思来呀、啊、你？哼。要不是因为今天我找安七元有事情，我才懒得来这种破地方。嗯，哈哈哈啊，你爸妈真聪明啊，知道生了一个禽兽出来，所以把你的名字改叫林禽兽。算了算了算了，跟一群没素质的人，我才不想跟你们计较，懒得搭理你。把安七元给我叫出来啊！不叫能怎么样呢？就是，凭什么给你叫啊？想得美！安七元，你给我出来！哎哎。哎，哎呦，嘿，你们让开！哎呀，林秀琴，那那妈妈，你来干什么？把安琪园给我叫出来，给我出去！哎，你，哎，哎呦，啊，你这个死老太婆，你疯了你！我是疯了，你用恶毒阴残的手段把我们圆圆赶回家，我能不能疯了我？我。哎，妈，小心！哎呀，你敢打我、啊？大三号，叫你打我吗、啊？跟林姐说，好不好？嘿，嘿，妈、啊啊啊，把他打走了。嗯，走走。啊，这一群是什么人呢？一个一个跟母老虎一样，太可怕了。啊啊啊！白、啊。啊啊哼，哼哼，这不是救了我们家圆圆的小伙子吗？跑到这儿来干什么？哼，找我的儿媳妇，竟然找到娘家来了！切！哎，长辈跟你说话，你怎么能装的跟没听见一样？我告诉你，不用进去找了，安琪月她根本就不在家。我们家天佑不见了，所以我跑到这儿来找他。没想到这两个人真的一起失足，坏女人就是坏女人。切！我告诉你啊，以后呢，你管好你的安琪园，我管好我的天佑，咱们井水不犯河水。喂，天佑，天佑，你在哪儿啊？啊啊！你别着急，别着急啊！乖，妈一定马上赶过去救你，别着急啊！哎呀，哎呀，发生什么事了？出大事了，出大事了！
，小伙子，我我我现在这个样子没有办法去，你你可不可以先替我过去？我我我叫上救护车跟着你，拜托你了，你一定要帮我把天佑送到医院去好吗？拜托你了。安全，安全，安全，安全！你醒醒！你别碰他！你怎么回来？我妈告诉你的吗？我告诉你，你这叫绑架！我现在就可以叫警察把你抓起来！你算哪个错？真好笑！我们家的事情需要你这个外人来说三道四了吗？他现在已经不是你们家的人了。难道是你们家的人？你，我告诉你，你这是在狗拿耗子，多管闲事，你知不知道？我的头，安全，你醒了。安全，你看着我男人是我了。啊？太好了，那就没什么事。他一来你就醒了，我刚刚照顾你这么久，你都不肯睁开一只眼睛。他一来叫你两声你就醒了。李生，这边，你会不会太过分了？啊？啊？医生，来救救我老婆。你也受伤了。不用管我，不用管我，你去照顾她。哎，慢点，林先生。哎，圆圆，医生、啊，你是哪家医院的？中山医院。谁是病人家属啊？我是他朋友，是他老公。你们都离婚了，还说是老公？医生，有什么事跟我说。离婚了也是情人呢，你算什么？你只是个普通朋友而已。林先生，我帮你包扎一下。好了，你休想把袁爱抢走。哎呀，他永远是我的，林先生，他永远是我的。来来来，先生，坐好，坐好，放开我。好了好了，圆圆，先生，先生，老婆，开车吧。啊，圆圆。哎呀，好了好了，圆圆，老婆，圆圆。圆圆，通过这几天的学习，你们已经掌握了做面条的基本常识和制作方法。哎，明天就要开始比赛了呀！为了这比赛的公平公正，我们把每一轮的比赛成绩。啊，记录在这上面。隔一段时间就统计一下比赛的总分数，把列在第一的人写出来。爸，一共几轮比赛啊？啊，这个还没有确定呢，得看你们表现了。啊，爸，那到底什么时候公布成绩啊？是几个月还是一年啊？这个还得看你们表现呢。这不就和公司的绩效考核一样吗？可以说是这样，但也不完全是这样。啊、哦，要是大家没有异议的话，明天就正式比赛。我祝你们好运啊！好了，都回去准备吧。想到，嗯，真的不想参加比赛了。是不是因为圆圆的事情烦心呢？也许，可能吧。哎呀，要是圆圆能回来参加比赛就好了，她干嘛跑到超市非要给别人打工呢？啊？就是啊
。哎哎哎，护士小姐，麻烦你轻一点，轻一点啊。他伤得不重，而且为了减轻疼痛，我们已经给他打了麻药，再忍一忍就好。好，天佑乖啊，再忍耐一下。麻药过后会有些疼痛，但到第二天基本上会消失。哎，等等，护士。刚才跟我一起送来那个病人，他在哪个病房？哦，对不起，这个我不太清楚。田佑，你都帅成这个样子，还在想那个女人啊？我得去找圆圆，我要看她怎么样了。哎，哎，不行，呃，不，不可以。妈，你要去找她，我不能让她跟那个男人在一起。可是你的腿，哎，田佑，田佑，田佑，你干什么？你脚受伤了，你不能走很多路。哎，我要找圆圆。医院这么大，你怎么找嘛？我要找到他，我要跟他说，我不能没有他。林天佑，给我冷静一点，你已经和他离婚了。爱我，让你为难了吗？为什么把我藏在角落？爱我，让你不满足吗？别人那里我是恩者，爱我让你为难了吗？别再编造别致的理由、哦。爱我让你不满足吗？为什么不能感谢？好了啊，爱我、哦。你我到底哪好了，不哭了，不哭了。这份感情谁的心里有缺口？喂，亲爱的，你在哪儿啊？秘书说你不在办公室。我现在在医院呢。什么？你在医院？你哪里不舒服啊？你是生病了吗？怎么不跟我说一声啊？不是我，是我一个朋友，我把他送到医院，待一会儿就走了。那就好，吓死我了。什么朋友啊？我认识吗？啊，你不认识。啊，好了，先不跟你说了，我在病房呢。啊。那好吧，嗯，那你忙完了给我打电话。嗯、啊，好。你醒了？嗯。是不是我吵着你了？没有。怎么样？感觉好点了吗？嗯，烧退了。我故意打完这瓶药，就应该差不多了。谢谢你。哦，对了，你怎么知道我在那儿？昨天你把文件掉在我车上了，我打你电话一直打不通，所以没办法，只好跑到你们家去了。没想到碰到你婆婆了。我婆婆，她去干什么？他好像也是去找你的，你都知道了吧？啊？哦，对不起啊，我不是故意要瞒你的。没关系，你不用跟我解释，我能理解。每次在你面前，都是这么不堪的样子，欺骗、撒谎。一定觉得我是一个虚荣的坏女人吧？坏女人，哼！我从来没觉得你是什么坏女人，我只是觉得你很傻。与人为善，不是让你自己委曲求全，这个道理你应该懂吧？嗯。每次见你，我都想这是最后一次。再说了。离婚也不是什么光彩的事儿，所以
，我才选择了说谎。没想到这个决定你早就应该做了。那对了。我看过你的简历，上面写你是学营养与食品卫生学，你怎么会学这么冷门的专业呢？你看过我简历了？哦，我只是随便翻了一下。哦，学这个专业是因为我家是做面条的，家里有自己的面条厂，祖祖辈辈加起来已经有一百多年的历史了。一百年？嗯。我从小是吃面条长大的，看着姥姥姥爷做面条，耳濡目染，自然对吃的东西比较感兴趣，也喜欢研究他们。嗯，你还挺厉害的。你就别说这样的话安慰我了。我怎么是安慰你呢？我哪有那么好心来安慰你啊？对吗？每天都这样笑一笑，这样对身体好，知道吗？吊瓶快打完了，麻烦你帮我叫一下护士吧。啊，好。哎，你知不知道我是搭了多少人情关系，才争取到这次相亲机会的？你知不知道这次相亲的对象他们家是有多显赫吗？我右边跟介绍人说尽好话，左边还对你求爷爷告奶奶的，你倒好啊。给我来个金蝉脱壳，你叫我怎么跟人家交代嘛？我本来就不想相亲，都是你逼我的。我逼你？我问你，你什么时候学会跟妈说谎了啊？你为什么要骗我？我自己儿子的行踪，我这个做妈的都不知道，我怎么去跟人家解释？哎呀，你看，你看，说曹操，曹操电话就到，我怎么办呢？我，喂，宋姐你好，我不好，夫人，我跟您说，刚才盛天集团的董事长夫人刚刚跟我通完电话，她的态度十分生气。哎，人家一女孩子在那傻傻的等了一个小时，男方。<笑>是是是，对不起，宋姐啊，嗯，我已经狠狠的教训了我的儿子。宋姐，你你有没有帮我跟人家道歉呢？嗯，我们还有机会吗？还想要机会？哎呀，怎么可能嘛！人家不记恨咱们就已经算很好了。哎呀，哎呦，宋姐。这次真的是让你多费心了，哎，明天中午有没有空啊？我请你吃个饭，跟你赔不是？哎呀，宋姐，您还是要继续帮我们天佑挑选呢。那好吧，好吧，明天我们再电话联系吧。哎，嗯，我真的是很命苦啊！这结了婚操心，这离了婚也操心。我问你。你去找那女人干什么？那女人到底有什么好，让你这么留恋？妈，我好累呀、啊。当然累了，开了那么长时间的车，一晚上也没睡好觉。要不要找个地方按摩？九九，您别再说了。妈，是不是您把我在别墅的事情告诉那家伙？哎。当时情况那么紧急，好不容易有你的消息，我哪顾得了那么多呀？哎呦，妈，你真是的，总是绑到我。董事长，饭好了，可以吃饭了。啊，好了，不说了，吃饭啊。嗯嗯哎，天佑怎么了
。哎呀，我不想吃，我想一个人静一静。哎，我不吃饭。嗯。你你自己慢点啊。哦。怎么了？去，还不是为了那个女人。我一向看人都不会看错。我就说嘛，她是个水性杨花的坏女人。才多长时间呢，就跟那个男人勾搭上。妈，你说的那个女人是圆圆？不是，那那个男的是哪个男的呀？